കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇറാനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹിജാബ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടമാണ് അവിടെ നമ്മൾ ആ മഹസ അമീനി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി അവിടെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറകളഞ്ഞ ജിഹാദി കുട്ടികൾ ജിഹാദികൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ആളുകൾ മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് പണ്ടേ അസുഖമായിരുന്നു അതിൻ്റെ തലയ്ക്ക് അടി കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല മരിച്ചത് അതിനെ അത് ഇവിടെ സ്റ്റേജ്ഡാണ് അത് നിങ്ങൾ കള്ളക്കഥയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മരണത്തെ പോലും ആ കുട്ടിക്കുണ്ടായ അനുഭവത്തെ പോലും ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കള്ളക്കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജിഹാദി കൂട്ടങ്ങൾ ഉള്ള നാട്ടിലാണ് നമ്മളിവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ പ്രസൻസ് ഉള്ള ഒരു തരം ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ അവരെന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത് മഹസാമീനി തലയിൽ തട്ടമിടാത്തതിനല്ല അടി കൊണ്ടതും ഇതുപോലെ മരിച്ചു വീഴേണ്ടി വന്നതും തലയിൽ തട്ടം ഇട്ടിട്ടും കുറച്ച് മുടി പുറത്ത് കണ്ടു എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എത്രത്തോളം ഒപ്രസീവ് ആണ് എന്നും അത് സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ആ മതചിഹ്നത്തിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് തളച്ചിടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതൊരു വസ്ത്രമേ അല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണവും അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇന്ത്യയിലടക്കം ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മതം ആചരിക്കുന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ പോലും ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പുരോഗമനം പറയുന്ന ആളുകൾ പോലും ഹിജാബിൻ്റെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ തല കുത്തി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് അന്നും ഇന്നും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മത വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ മത തുണിക്കഷ്ണത്തെ അതൊരു വസ്ത്രം എന്ന ലേബലിലേക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിക്കും നമ്മൾ കൂട്ടു നിൽക്കരുതില്ല കൂട്ട് നിൽക്കില്ല എന്നും നിൽക്കരുത് എന്നും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അന്നും ഇന്നും ഉള്ളത് ഇന്ന് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു മഹസ അമീനി എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു പേരിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതും അടിയേൽക്കേണ്ടി വന്നതും അതുപോലെ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോമയിലേക്ക് പോകുന്നു മരിച്ചു വീഴുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു സമാനമായ രീതിയിൽ മറ്റൊരാൾ ഇതുപോലെ ജവാദ് റോഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവാവ് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുന്നേ ഇതുപോലെ പിടിക്കപ്പെടുന്നു എന്താ അദ്ദേഹം ചെയ്ത തെറ്റ് ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ പ്രക്ഷോഭകാരികളുടെ കൂടെ നിന്ന് അവരുടെ കൂടെ ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് അവിടെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത കുറ്റം അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ചില ക്രൂരമായ ശിക്ഷാരീതികളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വഴിയെ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കാണുന്നത് അവസാനം ഇദ്ദേഹവും അടികൊണ്ട് സമാനമായ രീതിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുന്നു കോമയിലായതിന് ശേഷം എപ്പിലപ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നു മസാമീനിയും അത് തന്നെയാണ് കാണിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ജിഹാദി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതും കള്ളത്തരമാണ് ഇതിലും ഇതിലും ഇതിൽ മതത്തിന് പങ്കൊന്നുമില്ല ഇത് അവർ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതാണ് കരിവാരി തേക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന അവരോട് നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് അതിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജിഹാദി കൂട്ടങ്ങളായാലും ശരി പുറത്തുള്ളതായാലും ശരി എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഒരേ ഗുണം തന്നെയാണ് എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിൽ ഇസ്ലാമിന് എന്താണ് പങ്കുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യരോട് കാണിക്കുന്ന ആദരവ് അതില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ ഇതിൽ പരം തെളിവെന്താണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തുണിക്കഷ്ണം ഒരു മതചിഹ്നം ആ മതചിഹ്നം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള ഒരു ലേബലിൽ നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓക്കെ നിനക്കത് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള മിനിമം മര്യാദ അത് ഇന്ന് ലോകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ ബേസിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിട്ട് പോലും അത് സമ്മതിക്കാതെ അതിന് വക വെക്കാതെ അത്തരം നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് അത്തരം അവകാശങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് മതം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രവണത അതിനെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരോട് ഇതുപോലെ
ഇവർ പറയുന്നൊരു ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇതിൽ ഇസ്ലാമിന് എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചില വാചകങ്ങൾ റോഹി വാസ് സെൻറ്റൻസ് ടു ഡെത്ത് ഓക്കെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് വിധിച്ചത് ഓൺ ദ ചാർജ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ ഓൺ എർത്ത് ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചതിന് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ലീഡിങ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻസൈഡിങ് പീപ്പിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് അപ്പോസ്റ്റസി ബൈ ഡിസെക്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഖുറാൻ ബൈ ബേണിങ് ഇറ്റ് ഖുറാൻ കത്തിച്ചത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ എതിരെ ചാർത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇനി ഇതിലെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കറപ്ഷൻ ഓൺ എർത്ത് ഈ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഈ കൊല ഈ കൊലപാതകത്തെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇതേപോലെ തല്ലിക്കൊന്ന ഈ ഒരു 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 ക്രിയ അത് ഇസ്ലാമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാക്ക് തന്നെയാണ് കറപ്ഷൻ ഓൺ എർത്ത് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കണ്ടു അവിടെ കുറാൻ കത്തിച്ചതും അപ്പോസ്റ്റസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു മതം വിട്ടവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇസ്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഓർക്കുക ഈ അഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഞാൻ അന്ന് കുറാൻ ഇവിടെ കത്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് കത്തിക്കുന്നതിന് പകരം അതിൽ വെട്ടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം വെട്ടിയ ആയത്തും ഇതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെട്ടാൻ തുനിയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഖുറാനിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹിജാബിൻ്റെ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ അവർക്കെതിരെ ഇറാൻ നിരന്തരം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദ ഓൺലി റിവാർഡ് ഫോർ ദോസ് ഹു വേക്ക് മേക്ക് വാർ അപ്പോൺ അള്ള ആൻഡ് ഹിസ് മെസ്സഞ്ചർ ആൻഡ് സ്ട്രൈവ് ആഫ്റ്റർ കറപ്ഷൻ ഇൻ ദ ലാൻഡ് വിൽ ബി ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബി കിൽഡ് ഓർ ക്രൂസിഫൈഡ് ഓർ ഹാവ് ദ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് ഓൺ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൈഡ്സ് കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ കണ്ടു കൈ കാലുകൾ വിപരീത ദിശയിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് കൊല്ലുന്നത് നാട് കടുത്തുന്നത് ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ പാടാന്ന് നീക്കുക അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ വാക്ക് കറപ്ഷൻ ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കറപ്ഷൻ ഓൺ എർത്ത് അതായത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ തർജ്ജമയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്ക് എതിരെ എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവർക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് വധമോ കുരിശിലേറ്റലോ കൈകാലുകൾ വിപരീത ദിശയിൽ നിന്നും വെട്ടിക്കളയലോ ആകുന്നു അത് ഇവർക്ക് ഇഹലോകത്തുള്ള ശിക്ഷയാകുന്നു അത് നാണക്കേടാകുന്നു പരലോകത്ത് അതിനേക്കാൾ വലിയ ശിക്ഷയുണ്ടാകും ഇതാണ് കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് മഹസാമീനി കൊല്ലപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ജവാദ് റൂഹി കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരിലാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഇതുപോലെ കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടത് അതുപോലെ കൊന്നൊടുക്കപ്പെട്ടത് അത് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് വേൾഡ് വൈഡായിട്ടുള്ള ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് പോലെയൊക്കെയുള്ള സംഘടനകൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ കൂടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സത്യാവസ്ഥ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവനെതിരെ ഈ പറയുന്ന ജവാദിനെതിരെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെയധികം ഗ്രാഫിക്കലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഴുവനും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഒരൊറ്റ വാചകം അതായത് ഈ പ്രക്ഷോഭകാരികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊക്കെ പങ്കെടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് കുറ്റം ചാർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം അത് കൺഫസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടിയ പീഡനമാണ് അവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ കൊടിയ പീഡനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ വായിക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രൈമറി സോഴ്സസ് ഹി വാസ് സബ്ജക്ട് ടു സിവിയർ ബീറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോഗിങ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൺ ദ സോൾസ് ഓഫ് ഹിസ് ഫീറ്റ് ആൻഡ് വൈൽ Uh, being tied to a pole നമ്മൾ പണ്ട് ഉരുട്ടിക്കൊല എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിവിടെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് കാണാം ഗിവൻ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്സ് വിത്ത് ടേസേഴ്സ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്ഷലി അസോൾട്ടഡ് ബൈ ഹാവിങ് ഐസ് പുട്ട് ഓൺ ഹിസ് ടെസ്റ്റിക്കൾസ് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക റെവല്യൂഷണറി ഗാഡ്സ് ഏജൻസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി പോയിന്റഡ് എ ഗൺ ടു ജവാസ് ജവാദ് റൂഹീസ് ഹെഡ് ആൻഡ് ത്രട്ടൺ ടു ഷൂട്ട് ഹിം ഇഫ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് മേക്
ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യന് ഇതുപോലെ ക്രൂരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് അതൊരു ഫാഷിസമാണ് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്ന നാടുകളാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇത് ഓരോ നാട്ടിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ പണ്ട് ഞാനുൾപ്പെടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നത് നമുക്കും ഇന്ത്യയിൽ വരേണ്ടത് ശരിയ നിയമമാണ് ശരിയല്ലേ നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടത് ശരിയാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന ഒരു ബാല്യം അതെനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു എന്താണ് ശരിയ നിയമം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരമുണ്ട് അതായത് ശരിയ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ച ആളുകൾ അവരൊരിക്കലും തന്നെ വേണമെന്ന് പറയാത്തൊരു സാധനം അതല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി ഒളിക്കുന്ന സാധനം അതേസമയം ശരിയ എന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കാത്ത ആളുകൾ അത് വരുമെന്നും അത് വരണമെന്നും സ്വപ്നം കണ്ടു നടക്കുന്നൊരു സാധനം ഇതാണ് ശരിയ നിയമം അനുഭവിച്ച ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ആളുകൾ അതെന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ ഒരു കാരണവശാലും അത് വേണമെന്ന് പറയില്ല എങ്ങാനും അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇന്നാ പിടിച്ചോ ശരിയ നിയമമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നാൽ ഓടി ഒളിക്കും ഓടി രക്ഷപ്പെടും അത് വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകിൽ പിടിച്ചിട്ടായാലും ശരി തനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ട എൻ്റെ കുട്ടി ആ കുട്ടിയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ സൈനികൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൈകളിലേക്ക് കുട്ടിയെ എടുത്ത് പൊക്കി കൊടുക്കുന്ന ചിത്രം നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക അതാണ് ശരിയ നിയമം ശരിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമ സംഹിത സംഹിത തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും മനുഷ്യന് ആദരവ് കൊടുക്കുന്ന സാധനമല്ല ശരിയ നിയമം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ ആദരിക്കാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹ